Come probabilmente saprai, una delle basi del www è la navigazione tramite URL. Il più comune standard che si può trovare in rete è così composto. HTTP 2.0 www.sito.com slash pagina.html La prima parte è HTTP 2.0 che identifica il tipo di protocollo in uso. Il protocollo può essere inteso come un insieme di regole che permettono a due computer di comunicare. Esattamente come per un cinese e uno spagnolo, la lingua inglese sarà il loro protocollo comune per comunicare. Ecco il motivo per cui uno smartphone e un PC possono collegarsi a un sito web allo stesso modo. E questo vale per migliaia di altri servizi come mail, chat e così via. Sempre più spesso troveremo HTTPS, l'evoluzione del protocollo HTTP ma più sicuro. Il prefisso www indica che stiamo parlando del World Wide Web. Questo negli ultimi anni ha assunto però un significato facoltativo, quindi a discrezione del sito se forzarne o meno la visibilità. In ogni caso, raramente mettere o togliere www può cambiare da solo ai fini di una risoluzione del sito. Con sito.com definiamo un host, quindi il nome del sito, che andrà poi risolto dal DNS nell'indirizzo IP. A seguire uno slash ci indica che stiamo entrando in una cartella. Qui la voce pagina.html ci sta comunicando che stiamo caricando veramente un file che si chiama pagina.html o comunque un alias a cui è corrisposto. L'insieme di questi elementi dà vita all'URL, acronimo di Uniform Resource Locator. Torniamo al nome del file pagina.html. La sua estensione ci comunica che al suo interno è presente solo codice HTML. Torniamo allora sulla nostra pagina index.html e inseriamo un link che porti a una nuova pagina. E creiamo il nostro file sul server. nano test.php. Inseriamo del semplice codice PHP che ci permette di stampare a testo un Hello World. Ricaricando la pagina, stavolta verrà mostrata a schermo l'Hello World. Vediamo alcune peculiarità del linguaggio PHP, poi spiegheremo cosa cambia rispetto all'HTML. Il codice PHP si apre e si chiude con i tag minore punto interrogativo PHP, Spesso si potrà trovare anche solo minore punto interrogativo e punto interrogativo maggiore. Il codice PHP si commenta come il CSS, utilizzando slash slash per una sola riga o slash asterisco e asterisco slash per più righe. Il codice PHP, esattamente come il JavaScript, chiude ogni riga con il punto e virgola. Le pagine PHP hanno solitamente l'estensione .php. Ma allora perché PHP e HTML sono diversi se il risultato è lo stesso? Vedi, nel caso dell'HTML abbiamo usato un linguaggio di markup, nel secondo caso un linguaggio di programmazione. Usare un linguaggio di programmazione ci permette di eseguire procedure ed elementi che altrimenti non avremmo potuto fare. Se ad esempio volessi scrivere Hello World 100 volte, Dovrei effettivamente scriverlo sul file HTML o al massimo usare un copia e incolla. In un linguaggio di programmazione potrei usare una funzione chiamata ciclo, che ci permette di definire quante volte ripetere un processo. Il risultato sarebbe lo stesso, ma con molta meno fatica a livello di codice. Torneremo comunque più avanti su questo argomento. Il linguaggio PHP, definito server side, che cioè lavora su informazioni presenti nel server, permette di elaborare risultati che il client, l'utente che si connette, non può fare. Ad esempio, una pagina di login. Le pagine di login sono da sempre una sfida per chi si occupa di sicurezza, proprio perché è il portone che ti permette di accedere a qualcosa che prima non potevi vedere. Sai come sono costruiti questi portoni? Vediamolo insieme. Dalla macchina victim crea una nuova pagina sul web server chiamata login.php. 
al suo interno andiamo ad inserire il seguente codice HTML. Form. Questa tag viene utilizzata per comunicare all'HTML che tutto quello che è qui dentro può essere inviato. Nota la presenza dell'attributo action, che permette di specificare a quale pagina inviare i dati. In questo caso la stessa in cui ci troviamo. Parleremo invece del method più avanti. Input. Ne abbiamo usati due. Questi tag permettono di far interagire l'utente in maniera più marcata. Nel type abbiamo usato text, per indicare che l'utente può inserire testo, e submit, per mostrare un pulsante che invia il contenuto del form. Il type dell'input non dovrebbe però mostrare il contenuto, giusto? Cambiamo allora il type in password. In questo modo quello che digitiamo non verrà visto, ma il contenuto verrà comunque letto dal web server. Bene, a questo punto dobbiamo trattare i dati ottenuti. Usiamo questo codice PHP per recuperare i dati. Il codice fa uso di alcune funzioni presenti all'interno del linguaggio PHP. Verifica se è presente un valore all'interno del get della URL chiamato password, tra poco lo vedremo. Se la condizione è vera, ovvero se il parametro è presente, crea una variabile, quindi un contenitore in cui salvo il dato ottenuto. Stampa una frase utilizzando del testo arbitrario e un'informazione variabile. Nota che la stampa viene effettuata tra due tipi di valori diversi, una stringa arbitraria e una variabile. In PHP queste due informazioni vanno concatenate attraverso il simbolo del punto. Ecco come le informazioni sulla pagina web cambiano in base a fattori esterni dal webmaster. Con solo l'HTML la pagina web non sarebbe stata in grado di restituire a video ciò che l'utente ha scritto. C'è dell'altro poi. Hai presente quando abbiamo parlato del method? Ciò sta a significare che il metodo utilizzato per inviare le informazioni da una pagina all'altra, o nel nostro caso alla stessa pagina, avviene attraverso la query string, ovvero l'URL della pagina. All'inizio di questo video abbiamo specificato che un URL è composto in questo modo, http www.sito.com slash pagina.php. Quando però vengono inviate informazioni attraverso la URL, si parla di dati in query string, come in questo caso. Ogni volta che, alla fine dell'estensione di un file, segue il punto interrogativo, stiamo parlando di query string. Per evitare che nel nostro codice la password venga comunicata in chiaro sulla URL, dovremmo quindi modificare il metodo utilizzato attraverso il metodo POST. Rieffettuando la richiesta, Stavolta la password sarà comunicata, ma non sarà più visibile nella query string. Bene, la pagina web che abbiamo creato è in grado di elaborare un'informazione che gli abbiamo indicato, ma come fa a ricordarla? Il problema dell'HTTP in questo caso è essere stateless. In sostanza per il web server, ogni volta che ricarichi in la pagina, per lui tu sei un'altra persona. Il protocollo HTTP non può sapere chi sei tu senza che venga generato un identificativo. Per farlo abbiamo due strade, i cookie e le sessioni. I cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati all'interno del browser. In essi può memorizzare le informazioni che vuole. La progettazione di un cookie è molto simile a quella di una sessione, che vedremo ora. Puoi approfondire l'argomento sull'Aclog volume 2. 
Ricorda che questo codice può essere recuperato sui nostri repository GitHub al seguente indirizzo. Qualora volessimo salvare le informazioni sul server anziché sui cookie, che ricordiamo essere dei piccoli file di testo presenti nel computer utente, potremmo usare le sessioni. La base del funzionamento è la stessa. Possiamo utilizzare allora il seguente codice. In particolare, con session start creiamo la sessione, mentre con la variabile globale $session assegniamo il valore presente nella variabile password. Quindi lo richiamiamo sempre con la sua variabile globale. Ricorda, sia quando creiamo il cookie che quando creiamo la sessione, è importante che nessuna informazione venga stampata a video.